Sziasztok! A következő három videó tárgya is a potencia növelés lesz, de azok kifejezetten férfiaknak fognak szólni, mivel a prostata kérdéskörre lesz bennük a fő csapás irány. Ez a prezentáció viszont még unisex módon férfiaknak és nőknek egyaránt szól. Tehát különböző szervi és lelki tényezők mellett a nemi hormonok, azon belül pedig a tesztoszteron, a nemi vágy meglétéért az elsődlegesen felelős hormon férfiak és nők esetében egyaránt. A nők szervezete kevesebbet termel, mint a férfiaké, és csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy a sötétebb hajú és szemű hölgyek nagyobb tesztoszteron szinten rendelkeznek, mint a világos társaik, emiatt nagyobb a szexuális étvágyuk is. Ez a különbség férfiaknál is megvan, de ott az eleve jóval nagyobb alapmennyiség miatt ilyen jellegű különbségek nem érzékelhetők. Tehát ez az az alapmennyiség tesztoszteronból, aminek köszönhető az első és a második Odlagos nemi jelleg kifejlődése, tehát az a külső és belső nemi szervek megjelenése, mint elsődleges nemi jelleg, másodlagos pedig a testalkat, testtartás, izomzat, csontozat, magatartás, viselkedés, agresszivitási hányados, hangszín, érdeklődési körök, stb. Az egészséges tesztoszteron szint pedig a koleszterinnek köszönhető, ami a D-vitamin és számos egyéb hormon mellett Főleg a tesztoszteron előanyaga. Minden nemi hormonnak, de legfőképp a tesztoszteroni. És attól függetlenül, hogy a májunk folyamatosan termeli a szervezet számára szükséges mennyiségű koleszterint, ha kívülről viszünk be, azonnal többletként érzékeli a szervezetünk, és többlet tesztoszteronnal fog reagálni, amire pár órán belül jelentkezik az emelkedett libidó. Magyarul jön a kangörcs. Csak többlet koleszterére van szükségünk, mint afrodiziákumra. És itt jön képbe a tojás, pontosabban a tojás sárgája, ami az az élelmiszer, ami a legtöbb koleszterin tartalmazza, szó szerint valóságos koleszterinbomba, és a leginkább megemeli a tesztoszteron szintet. Nőknél, férfiaknál egyaránt. A tojás egészségre gyakorolt hatásait, azon belül pedig a koleszteri létfontosságát nem fogom itt is kielemezni, megtettem már korábbi videóimban, be fogom linkelni őket ez alá a leírásba, itt megtaláljátok, de úgy kb. arról szólnak, hogy a tojás valódi életeszencia, a koleszterin pedig egy olyan vegyület, ami nélkül meghalunk. Tehát minél több van belőle a szervezetünkben, annál egészségesebbek vagyunk, a mennyisége pedig ugyanolyan szinten személyre szabott, mint az egyéb fizikális paramétereink, és a legnagyobb hülyeség és átverés, meg lehúzás a gyógyszercégek részéről, hogy folyamatosan módosítgatják, igazítgatják, uniformizálják a koleszterin értéket, tehát megpróbálják beállítani úgy, hogy mintha minden embernek egyformán kéne, egyforma szintű, tehát százalék arányú koleszterinnel kéne, hogy rendelkezzen, bocsánat, ezrelék arányú, na mindegy, de erről megtaláltok mindent a leírásba húzott videókban, úgyhogy ezt is most mellőzzük. A lényeg az, hogy nincs ilyen, hogy egységes koleszterin szint, akkor egységes testmagasság is lenne, egységes lábméret, egységes szemszín, meg ilyesmi. Tehát ennyire szabad ne egységesíteni, uniformizálni a koleszterin szintet. Na minden ezt most hagyjuk, és egyébként csak hogy érdekességként elmondom azt is, hogy a tojás vágyfokozó hatására már nagyon régen felfigyeltek, csak éppen az endokrinológia ismeretek hiánya révén a fehérjét kapcsolták össze az ondóval, ezek közé húztak párhuzamot. Hát ennek az egyik oka, az volt, hogy egyszerűen még nem ismerték a belső elválasztású mirigyek működését, így a hormonháztartás sem. A másik oka pedig, hogy a régebbi időkben, de ezek a régebbi idők igazából belányúlnak az új időkben is, tehát mondhatjuk azt, hogy még a múlt század közepén is ez volt a módi. Tehát ezekben a régebbi időkben a hölgyek még olyan szinten tabuként kezelték a szexuális vágyaikat, vagyis titokban tartották, hogy a legtöbb férfi még azt sem tudta elképzelni, hogy létezik egyáltalán női orgazmus. Arra még álmukban sem gondoltak volna, hogy a hölgyek is, amint egyedül maradtak, azonnal szakítottak rá pár percet, hogy hát úgymond kipörgessék magukat a maszatoló, ügyetlenkedő férjuruk után. Tehát befejezzék azt, amit a férjük elkezdett. Azt, és hát közben a szomszédra vagy valakire gondolva. Persze az azért nem mindenkire volt érvényes, de a nagy többségre mindenképpen. Ahogy egyébként ma is, de ez is egy másik történet. A lényeg, a címadó tartalomnál maradva, ha bőségesen fogyasztunk tojást, kanosak leszünk a hölgyek is. Férfiaknál, ha szervi probléma is van, Hát az valóban problémás, mert ha nyeklik, nyaklik, csukladozik, akkor ugye bestresszelünk, és még össze is megy, mintha még vissza is húzódna. Na hát ezek nagy részére ad megoldást a következő három videóm anyaga, hogyha ugye prostata vagy 
valami hasonló szervi probléma van, de igazából 99%-ban a prostata okozza ezeket a problémákat. Nők esetében viszont szervi problémák szinte nem is számítanak. Gondolok itt menopauzára, vagy bizonyos eltávolításokkal járó nőgyógyászati műtétekre. Náluk sokkal inkább a lelkitényezők dominálnak az úgynevezett, ebben az úgynevezett újraélesztésben. Tehát igazság az, hogy vannak hölgyek, akik hosszú ideje be vannak fagyva, de Akár szervi probléma, akár lelki okok, mint korábbi bántalmazás, megalázottság, önértékelési zavarból adódóan fellépő gátlások állnak a háttérben, nem létezik olyan hölgy, még száz évesen sem, akit megfelelő technikával és türelemmel ne lehetne feltámasztani és feltüzelni. Úgyhogy rájuk a következő három videó anyaga nem vonatkozik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!